王爷，还真是阴魂不散呢！哈哟，这不是燕国太子吗？哈哈哈哈哈！哎呀，正是在下，原来是樊乌鸡大人。大人，不如你把我放了吧。你也知道，我与你们秦王是好友，我们俩从小一起长大，他定不会杀我的。既是好友。那就随我去咸阳吧，跟大王见见面。我相信大王一定会很想见到你的。哼，我现在这个样子，见面就难看了吧？大人，把我放了吧。大恩大德，但绝不会忘记的。太子。严重了，嗯，放了他，再千匹好马。谢大人。大人赠马之恩，但莫使难忘。太子，我叫樊乌鸡。记住
潘大人，叫，叫，叫，走。臣，这一次我失了败仗，下一次得要活剐了你迁都，迁都！你打了败仗，你让寡人迁都。先王之时，楚秦二十年盟好，从无战火，为何？秦若侵袭楚国，需经过门外，那里天然要塞，秦不能入。别处寻路，背对魏、韩两国。楚与此两国结盟，轻易御敌。如今，魏国将许邑、鄢陵给了秦国，秦军若是出兵，距此仅一百六十余里，郢都危矣。若东迁寿春，秦千里奔袭，楚以逸待劳，何惧秦国？这寿春。那是你的封地，楚境之内皆是大王的土地与子民，唯有到了寿春，才能远离曲景昭三家，脱离三家的控制啊！寿春以前是臣的封地，以后是大王的都城。除此之外。浑身军就没有良策了。那三家同意了吗？臣有办法说服三家。他们同意了吗？同意了
，三家也愿意到寿春去保存实力。楚国迁都寿春，庞暖遭赵王冷落，韩魏燕皆元气大伤。十年内，列国当不会再有合纵抗秦之心理了。朝臣是何说辞？朝臣们对大王之谋略胆识无不拜服，国人亦是交口称赞，皆盼着大王早日亲政，率领秦人们平定天下。寡人本欲在大婚之后，就向太后提及亲政一事。奈何被战事耽搁了。既然人心所向，寡人择日再与太后一说。大王，不如以王室家宴为名，请太后移驾章台，由宗室大臣们提及，更有成算一些老大人精神矍铄，是奈我大秦福分呢。相邦又在拿老夫开玩笑了。相邦，目下大王已知弱冠之事，正值神气充沛，心志旺盛，犹如雄鹰振翅。相邦，何不就此就把这副担子交给大王？自打大败我国后，大王之贤能、胆识，举国瞩目，连朝臣们也有议论，言曰：“大王之帝王风采，与先昭襄王相比，又过之而无不及。”大王贤明，诸臣拥戴，秦国姓甚？是是是。哦，对了，相邦，今夜大王在张才宴请宗室七族，无我等事，我等也应该快乐一番了。要不然，我们去找蒙奥。品酒去，我没事啊。好，我没事。好啊，走啊，相邦，请饮酒去。
皆是我宗室之人，与寡人同饮一爵，为了大秦，被我迎足臣若不曾记错，大王今年正二十了吧？叔父好记性，寡人将将年满。二十而冠，大王已经大婚，这按祖宗礼法，该当加冠。嗯、此事，还需母后和众父允准。大伯身兼四车庶长，又是宗室之首，大伯且说，正儿这加冠大礼该不该行？大王天纵之才，前四旁暖。率五国精锐攻之最长，咸阳危在旦夕。然，大王临阵不乱，征调名利，拘禁细作，更是命王翦率骑兵突围。方才征得时机，大破敌兵。大王雄略，可比之目共啊！且，大王心志高远，以一统天下为己任。当应天意，顺民心，早日加管清政，为我大秦开创万世伟业。请太后允准大王加管清政。大王加冠之事，我自然没有异议。只是事关重大，本宫还是必须要告知一下大王的重负，相邦大人才可。太后圣明。各位宗亲，与寡人再饮一爵。相邦，相邦，不好了，门客，百十号人都要走啊，都要走。相邦，这这，是何缘又要走啊？说，说大王即将亲政，相邦就没了实权，小人苦劝他们不听啊。报，启禀相邦，甘泉宫来人传召，太后命相邦午后入宫，说有要事相商。臣吕不韦拜见太后。相邦，快起来吧。谢太后。相邦。便生了不少白发，看来是累着了
，文先王的厚恩，受太后大王的信赖，委以重任。国事虽繁巨，臣不敢怠慢。太后，你将来，哟，向邦大人也在呀。早知道，小人就多备一杯了。哎，正好给向邦喝，让向邦补补身子。啊，香邦，趁热喝了。太后召臣来，所谓何事？啊，我将大王交与相邦辅佐国政，不知大王历练的如何呀？正儿，奋发有为，进步显著。我也有所听闻。听说正儿在群臣子民心中威望甚高，已经有不少大臣向我进谏，要准予正儿早日加官亲政。太后是何意呢？我就这么一个儿子。正儿现在长大成人了，举国上下极为拥戴。我这个做母亲的替他高兴啊。虽然我是监国，但是正儿加冠毕竟是大事，我觉得还是要听听你这个重父的意见，我心里才踏实。你说呢？正儿，自强自立，未来定是臣民的福分。仲父也觉得正儿自立了，那就太好了。就这样，明年岁首，我们就给正儿办加冠大礼。嗯，嗯，嗯。大王，免礼。寡人刚去了甘泉宫，母后告诉寡人，仲父已经答应了，明天岁首，便为寡人加冠。大王，相邦是如何说的？管他如何说，总而言之，大王加冠亲政之事已是板上钉钉，跑不了了。就是。蒙天蒙义，围猎在即，你俩回去好好准备。先生，叫上枪磊。王翦、杨端和随寡人前往。哦，还有，寡人那个一直要上战场的弟弟程角，把他也一起叫上。诺诺老大人，你这个学生剑法真准呐、啊！长角公子一向只好骑射，这书本功夫倒是耽误了不少
。制造围猎时候，先出汤来了。<笑>大王，野马，好马，驯服此马者，寡人有赏。大王有命，能驯服此马者有赏。没降服的马被我降服了，寡人家的好男儿。寡人之地，确有过人之处
。藤九，你驯服野马，即成为这野马之主。寡人再赏你草料十车，美酒十坛。方金，在，你去办。诺，谢大王，下。哈哈哈哈哈！才，才啊！安母。阿母，回来了啊！打猎一日累不累？不累，我今天降服了一匹野马，就连大王都没有降服，被我降服了。大王也不曾降服。是啊，大王被那匹野马甩下来了，是我冲上去降服那匹野物，已经带回渔春宫了。如此。岂非有损大王颜面？自然不如我露脸，还当着相邦和众多大夫呢。角儿啊，你糊涂！我们母子能安稳度过这几年，衣食无忧，全赖大王庇佑。你怎可当众削大王之颜面？你不惧惹祸上身吗？大王又不是心胸狭隘之人，他当众赏赐我那匹马。还赏我十坛美酒、十车草料呢。纵使大王无心，可是……总之，明日一早，你将此马献给大王，大王要杀要烹都与你无关。我不去，这是我的马，我已经给他起好名字了，叫踏风。怎么样，好听吗？你这孩子不知天高地厚。这无非就是一匹马嘛，没有人会在意的，只有我在意。对了，几时用晚膳啊？你先答应阿母，明日一早将此马送给大王。你去哪儿啊？你既然不给我做吃的，我找祖母太后去。你给我回来，成脚，你给我回来。眼下百官和国人都站在大王那一边，着急让大王加冠亲政。以属下看，不过是各有所图罢了。当然了，这些年，太后主国，本相主政，嬴姓宗室就没唠叨什么。无非是想让正儿、清正后、宗室的腰板更阴天。那些将领们不都等着你站立功、以功换爵？还有那个李斯，李斯这人啊，善用，可谓治国良臣；用不好，哼。听这些，她就是个妇人，一个监国太后，却不知这天下最大的权力该如何使用。哎，所以得让他明白啊！啊，秦国若没我吕不韦。嬴政的王位坐不稳，他的荣华富贵随时失去。那相邦有何谋划吗
相邦的意思是，太后如今所见所闻，皆是对大王的赞赏、拥护之臣，皆如这满盘的白子，没有威胁，故而逃逃然。倘若有一枚义子落入，威胁大王，太后必定会心惊，而方寸大乱。到那时。他便会不得不依从于相邦。武忌啊，今日怎么来我这儿了？今日蒙恬、蒙毅进宫试驾，大王特意恩准我休沐一日，所以。我特来看望相邦。本相未入秦之前，你便跟着我了。何时学的这些虚礼啊？乌鸡能有今日，全靠相邦提携。说吧。相邦，你跟大王都同意了上将军出征之事。能否派我一同前往啊，当个副将？这次就不要去了，留在咸阳吧。为何呀，相邦？本相更需要你。上将军出征，定能斩将夺城，为大秦开疆拓土。借相邦吉言，上将军已如此年纪，还要为国辛苦，寡人这心中着实不忍。<笑>大王放心，老夫这身板还行，与六国交战，总比闷在府里要强多了。我得活动活动筋骨，说不定还能多活几年呢。<笑>那寡人就祝愿上将军再见传世之功。寡人就在这咸阳城，等着上将军凯旋。请大王、相邦等候捷报。蒙恬、蒙毅，此番你二人随上将军出征。定要照顾好上将军。诺诺，大王在咸阳也请保重。你二人只需想好好打仗，不许想寡人。寡人要你们为大秦建功，等你们凯旋之时，寡人会请相邦为你们封赏。谢大王。上将军保重。
高屋街，大王，百姓在议论何事啊？臣这就去打他。请到府中。诺。